Durante la quarta puntata di Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia, solitamente calmo e misurato, è sembrato sul punto di perdere il suo autocontrollo. L'episodio cruciale è avvenuto quando, invitato da Alessia a richiamare il fidanzato Lino all'ennesimo falò di confronto, il sesto, si è ritrovato a fare la spola tra i due villaggi senza ottenere alcuna risposta positiva dal ragazzo. Aveva ragione quando, con qualche anticipazione su Instagram, aveva annunciato che una cosa del genere non era mai successa nel programma. E in effetti, il montaggio ha reso giustizia a un momento di godibilissima televisione estiva. Abbiamo tutti sperato che Alessia andasse a prendere Lino personalmente per fargli una bella lavata di testa. Ma ci siamo accontentati del videomessaggio che Filippo le ha fatto registrare sul suo telefono. Ridi Pagliaccio ha fatto da sottofondo ai continui rifiuti di Lino, mentre Amore Amaro ha accompagnato il suo arrivo, finalmente, al falò di confronto davanti all'inviperita, e ormai ex, fidanzata. In questa puntata, Filippo ha faticato non poco a mantenere il suo ruolo. Incalzato dalle richieste di aiuto di Lino, Bisciglia non ha potuto fare altro che rimetterlo al suo posto. Una cosa è sicura, la mascolinità tossica che impera quest'anno non sta bene neanche a lui. La dolcezza di Siria, Martina e Jenny che da lontano hanno tifato e sostenuto l'amica Alessia, è stato qualcosa di unico e inaspettato. Luca è stato uno dei momenti peggiori della puntata. Ha passato tre puntate a dirci quanto tradire sia naturale. Poi, non appena ha visto la fidanzata Gaia avvicinarsi a un altro, sono partite le minacce e i commenti spiacevoli con la richiesta di un confronto immediato. Anche Tony ha avuto un comportamento simile. Lui, Luca e Lino sono i tre più citati, in negativo, del programma. Le donne quest'anno trionfano, sperando che nessuna di loro, in vista delle ultime due puntate in onda il 24 e il 25 luglio, si penta della svolta power che hanno fatto. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.